वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कामर्स स्मार्ट स्टडी माय सेल्फ मोहम्मद यूनिस लेक्चर इन कामर्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए वीडियो सीरीज फॉर बीकॉम फिफ्थ सेमिस्टर ऑन द सब्जेक्ट कास्ट कंट्रोल टेक्निक्स बीकॉम फाइनल इयर स्टूडेंट्स की फिफ्त सेमिस्टर लो कास्ट कंट्रोल टेक्निक्स अने सब्जेक्ट उन्दे आ सब्जेक्ट में इधर प्रति टॉपिक संबंधित चीन ट्वेंटी वीडियो ने माय यूट्यूब चैनल कामस मास्टरीलो अपलोड चेस्टानो विदाउट फर्दर डिले इवाली टॉपिक ने स्टार्ट चेंड दम इवाली टॉपिक को चेसी कास्ट कंट्रोल टेक्निक्स बैकग्राउंड सो एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एम आर ऑब्जेक्ट इज टू अन प्रॉफिट प्रति व्यापार में उनका ऑब्जेक्ट एंटी � अंचेरम कसम मानों सर्विस इंडस्ट्री लोंड अच्छू लेदा प्रोडक्शन इंडस्ट्री लोंड अच्छू ये व्यापारम चेस ना सरे मानों मेन एम इंटेंडे प्रॉफिट नी मैक्सिमम चेस को अंटे लाभाल ने पेंच कोडम ये लाभाल ने पेंच को वाली अंटे मान की रिंड विधाल का लाभाल ने पेंच को अच्छू टू वेस उन्ने वाटलो पश्चिमा� सेल्स अठे मनों ये वाले गुड्स उन्हें यो आ ये वाले गुड्स ने अमूत नामो वस्तु ने अमूत नामो आ वस्तु ले का सेल्स ने पेंच कोडम रेंडो दी कॉस्ट ने तगिच कोडम सो सेल्स ने पेंच कोडम वाला प्रॉफिट पेरुते अरे वे नगा कॉस्ट ने तगिच चढ़ा वाला कोडा प्रॉफिट पेरुतंदी सो ये रेंडो सेल्स ने पेंच कोडम डिस्कोन्स इवड़न द्वारा, अलागे, रिबेट इवड़न द्वारा, नेश्टु, आफर्स द्वारा, अन्टे, बै वन, गेट वन, आफर अन्नी, सो, इवदांगे, एंड़न्टे, मना, सेल्स नी एंचे योच्चु, मनम, पेंच कोच्चु, एते, इवदांगा, எப்படு தாக்கைத்து மேம் ஆப்புல் பெட்டியாமோ அப்படு வருக்கே கஷ்டமர் எக்ட்ராக்ட் ஓத்தடும் எப்படைத்து ஆப்பர் ஐப்பத்துந்து கஷ்டமர் மன வச்து உன்னி கொனுக்கோரும் सो ये विधंगा मनों सेल्स प्राइस ने पेंच कोडम या दा सेल्स प्राइस ने तगिच कोडम वाला प्रॉफिट आ पर्टिकुलर टाइम की वच्ची ना सारे दाने का बेनिफिट आने दे एक रू कालम उन डर आंध के चाला मंदी ये सेल्स ने प्राइस ने पेंच कोडम तगिच कोडम में दा कंसेंट्रेशन चाहिए रू सो रेंडो दो चेसी कॉस्ट ने तगिच कोडम मोड़ो दी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सो ये तीन एरियास लो कॉस्ट नहीं थी इनका रोतन दी सो दिन लो कोणानु प्रति एरिया लो कोणानु तीन फॉर्म्स लो इनका रोतन दी वो कटी मैटेरियल कॉस्ट रेंडो दी लेबर कॉस्ट अलगे मोड़ो द चेसी एक्सपेंसेस ये एक्सपेंसेस लो डायरेक्ट एक्सपेंसेस उन्टे अलागे indirect expense अन्टे overheads कोड उन्टे सो इक production लो कावच्चु, office administration लो कावच्चु, लेदा selling and distribution लो कावच्चु, material labor expense इम मूडु cost कोडानु इंकर होते अयते इम material cost नी तग्गिच्च को वाली अन्टे मनों एद अयते material wastage होतुंद, आ waste नी तग्गिच्च कुण्टे अन्का material cost नी दी तग्गि मेटीरियल ने ट्रांसपोर्ट चेसी ना पड़ो, मेटल ने स्टोर चेसी ना पड़ो, मेटल ने यूज़ चेसी ला पड़े अंतो कौन ता वेस्ट है ये दरुन्दे आवकाश होंडी, ऐ ता आवेश ने तक्की चुन्टे मेटीरियल कॉस्ट तक्की पोतन्दे आटोमेटिक गा टोटल कॉस्ट कोड़ा तक्की टोन्टे आवकाश होंडी, तारा सेकेंड वन अच्छी सो लेबर ये पुर्त कालिका उन्टर हुआ अंटे मिशन्स आगे पो इन्हों पुरु लेबर कालिका उन्टर मिशन ये पुर्त आगे पो तुंडी पावर कट सा इन्हों पुरु मिशन आगे पो चु लेदा रिपेयर सोची मिशन्स आगे पो चु सो आइना सारे अतन के अमाउंट पेमेंट चाहिए आले अतन पंचे ये पो इन्हा दाने वांटना आइडियल टाइम आंटर आइडियल 
తగ్గించుకోవచ్చు అలాగే ఎవరైతే బాగా పనిచేస్తున్నారో లేబర్ వాళ్ళకి మనం ఇన్సెంటివ్స్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి సో ఇన్సెంటివ్ అంటే ఏంటి ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్ వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి వేజెస్ శాలరీస్తో పాటు ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్ని ఇవ్వడం దాన్ని ఇన్సెంటివ్స్ అంటాం అంటే బోనస్ రూపంలో కావచ్చు లేకపోతే వాళ్ళు హౌస్ ఎలవెన్స్ ట్రావెలింగ్ ఎలవెన్స్ ఇలాగ ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్స్ ఇవ్వడం దానివల్ల లేబర్ ఇంకా ఎఫిషియంట్గా వర్క్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓవరాల్గా మనకి టోటల్ కాస్ట్ అనేది తగ్గుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్స్పెన్సెస్ డైరెక్ట్ అయినా ఓవర్ ఓవర్ హెడ్స్ అంటే ఇండైరెక్ట్ అయినా సరే మనకి కొన్ని నెససరీ ఎక్స్పెన్స్ ఉంటాయి రెండోది అన్నెసెసరీ ఎక్స్పెన్స్ ఉంటాయి సో అన్నెసెసరీ ఎక్స్పెన్స్ ఇంకా రవ్వకపోయినా సరే మనకి ఆ వర్క్ అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ అన్నెసెసరీ ఎక్స్పెన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం ఏం చేయాలి తగ్గించుకోవాలి సో అన్నెసెసరీ ఎక్స్పెన్స్ తగ్గించడం వల్ల కూడా మనకి టోటల్ కాస్ట్ని తగ్గించుకోవడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మెటీరియల్ కాస్ట్ నెక్స్ట్ లేబర్ కాస్ట్ అదేవిధంగా ఎక్స్పెన్సెస్ ఈ మూడిటిని తగ్గించుకోవడం వల్ల మనకి ఓవరాల్గా కాస్ట్ని కూడా తగ్గించుకోవచ్చు సో ఈ కాస్ట్ని తగ్గించుకోవడానికి ఏమేమి టెక్నిక్స్ వాడాలి ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా మెటీరియల్ వేస్టేజ్ అవుతుంది లేబర్ ఐడియల్ టైం ఉంటుంది డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్లో కూడా అన్నెసెసరీ ఎక్స్పెన్స్ ఉన్నాయి సో ఈ మొత్తాన్ని తగ్గించుకోవడానికి మనం ఒక సిద్ధాంతాన్ని ఒక టెక్నిక్ని డెవలప్ చేసుకున్నాం ఒక సబ్జెక్ట్ని డెవలప్ చేసుకున్నాం ఆ సబ్జెక్ట్ పేరే మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ కాస్ట్ లేదా కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ సో కాస్ట్ని మేనేజ్ చేయడం ఇది ఈ టాపిక్ మొత్తం కూడాను కాస్ట్ని ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అది మెటీరియల్ కాస్ట్ కావచ్చు లేబర్ కాస్ట్ కావచ్చు అదేవిధంగా ఎక్స్పెన్స్ కావచ్చు ఈ వీటి మొత్తం సంబంధించినటువంటి రూల్స్ టెక్నిక్స్ ప్రాసెస్ అన్నీ కూడాను ఈ కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అనేటువంటి టాపిక్లో భాగమే కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అంటే మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ కాస్ట్ అంటే కాస్ట్ని మేనేజ్ చేయడం సో మెటీరియల్ లేబర్ ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏ విధంగా మేనేజ్ చేయాలి దాని గురించి చెప్పేటువంటి సబ్జెక్టే కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఈ కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ టోటల్లో నాలుగు ప్రాసెసెస్ ఉన్నాయండి ఓకే సో వీటిని ఏమని పిలుస్తాం ప్రాసెసెస్ అని పిలుస్తాం లేదా స్టెప్స్ అని పిలుస్తాం సో ఈ కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఏ విధంగా చేస్తాము దానికి సంబంధించిన ప్రాసెస్లో నాలుగు స్టెప్స్ సో మొదటి స్టెప్ వచ్చేసి రిసోర్స్ ప్లానింగ్ రిసోర్స్ ప్లానింగ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసి కాస్ట్ ఎస్టిమేటింగ్ కాస్ట్ ఎస్టిమేటింగ్ నెక్స్ట్ మూడో స్టెప్ వచ్చేసి కాస్ట్ బడ్జెటింగ్ తర్వాత లాస్ట్ స్టెప్ కాస్ట్ కంట్రోల్ కాస్ట్ కంట్రోల్ సో ఈ విధంగా నాలుగు స్టెప్స్ ఉన్నాయండి కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్లో రిసోర్స్ ప్లానింగ్ కాస్ట్ ఎస్టిమేటింగ్ కాస్ట్ బడ్జెటింగ్ అండ్ కాస్ట్ కంట్రోల్ సో ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం తెలుసుకున్నాం సో ఫస్ట్ వన్ రిసోర్స్ ప్లానింగ్ సో రిసోర్సెస్ని ఫైవ్ ఎంప్స్గా మనం డివైడ్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఫైవ్ ఎంప్స్ని ప్లాన్ చేసుకోవడం ఈ రిసోర్స్ ప్లానింగ్ కిందకి వస్తుంది ఓకే సో ఏమేమి ఉన్నాయి రిసోర్సెస్ ఫస్ట్ వన్ మెటీరియల్ ఫస్ట్ ఎం మెటీరియల్ సో ఏదైతే మనం సరుకు యూజ్ చేస్తామో అది రెండోది మెన్ అంటే లేబర్ తర్వాత మూడోది వచ్చేసి మనీ అంటే క్యాపిటల్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ మిషనరీ మనం యూజ్ చేసేటువంటి మిషన్స్ అదేవిధంగా లాస్ట్ది మెథడ్స్ సో ఈ ఐదు ఎంప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఏం చేయాలి మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి సో ఏ విధంగా వాటిని యూస్ చేయాలి ప్లానింగ్ అంటే వాటిని యూస్ చేసుకోవడం జాగ్రత్తగా సో మన దగ్గర ఉన్నటువంటి మెటీరియల్ మెన్ మిషనరీ మనీ వీటిని జాగ్రత్తగా యూస్ చేసుకో ఎలా యూస్ చేసుకోవాలని చెప్పేదే రిసోర్స్ ప్లానింగ్ సెకండ్ వన్ కాస్ట్ ఎస్టిమేటింగ్ ఎస్టిమేటింగ్ అంటే ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అనేది ముందుగానే ఆలోచించడం సో హౌ మచ్ కాస్ట్ ఇంకర్ ఎంత కాస్ట్ ఇంకర్ అవ్వచ్చు ఎస్టిమేషన్ వేసుకుంటాం దేని బేస్ మీద పాస్ట్ సంబంధించినటువంటి డేటా బేస్ మీద లాస్ట్ ఇయర్ మనం ఎంత అయితే అమౌంట్ పేమెంట్ చేసామో ఆ అమౌంట్ బేస్ మీద మనం ఎస్టిమేషన్ వేసుకుంటున్నాం సో హౌ మచ్ కాస్ట్ విల్ బి ఇంకర్ ఎంత నేను ఖర్చు పెట్టొచ్చు ఎంత జరగచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రోడక్ట్ ఇంత క్వాలిటీతో నేను ప్రొడక్షన్ చేయాలంటే ఎంత కాస్ట్ ఇంకర్ అవుతుంది లేదా లేబర్ మీద నేను ఎంత ఖర్చు పెట్టొచ్చు ఈ మొత్తం కూడా దాని గురించే తెలుసుకుంటాం సో ప్రొడక్ట్స్ కావచ్చు సర్వీసెస్ కావచ్చు వాటి మీద నేను ఎంత కాస్ట్ని ఇంకర్ చేయగలను అని చెప్పేదే కాస్ట్ ఎస్టిమేషన్ తర్వాత మూడోది కాస్ట్ బడ్జెటింగ్ 
బడ్జెటింగ్ అంటే ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్ సో స్టాండర్డ్ అంటే నేను ఎంత అమౌంట్ స్పెండ్ చేయగలను నా దగ్గర ఎంత అమౌంట్ ఉంది ఎంత నేను స్పెండ్ చేయగలను దాన్ని ఏం పిలుస్తాం మనం స్టాండర్డ్ అని పిలుస్తాం సో ఇదేంటంటే ఎలోకేషన్ అనమాట కాస్ట్ ఎలోకేషన్ ఫర్ ఈచ్ యాక్టివిటీ ఎంత నేను ఎలోకేట్ చేయగలను పర్టికులర్ యాక్టివిటీ చేయడం కోసం సో కాస్ట్ ఎలోకేషన్ ఫర్ ఈచ్ యాక్టివిటీ సో ప్రతి యాక్టివిటీ మీద నేను ఎంత అమౌంట్ స్పెండ్ చేయగలను నా దగ్గర ఉండేటువంటి లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ని ఏ విధంగా యూజ్ చేయగలను సో కాస్ట్ ఎస్టిమేటింగ్కి కాస్ట్ బడ్జెటింగ్కి ఒకసారి డిఫరెన్స్ చూసుకుంటే కనుక కాస్ట్ ఎస్టిమేటింగ్ అంటే హౌ మచ్ కాస్ట్ విల్ బి ఇంకర్ సో ఎంత కాస్ట్ ఇంకర్ అయ్యిద్ది లాస్ట్ ఇయర్ ప్రీవియస్ ఇయర్లో ఉండేటువంటి ఆ డేటా బేస్ చేసుకొని ఎంత అయ్యిద్ది అని చెప్పి ఎస్టిమేషన్ వేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఆ బడ్జెట్ని నా దగ్గర ఉండేటువంటి రిసోర్సెస్ని ఏ విధంగా నేను స్పెండ్ చేయగలను అని చెప్పేది కాస్ట్ బడ్జెటింగ్ సో నా దగ్గర ఎంత అమౌంట్ ఉంది నేను ఎంత అమౌంట్ స్పెండ్ చేయగలను అని చెప్పేది కాస్ట్ బడ్జెటింగ్ నెక్స్ట్ కాస్ట్ కంట్రోల్ సో కాస్ట్ కంట్రోల్ అంటే ఏమిటి కాస్ట్ కంట్రోల్ అంటే కాస్ట్ని కంట్రోల్ చేయడం సో దీనిలో ఏం చేస్తున్నాం అంటే మినిమైజ్ చేస్తున్నాం మినిమైజేషన్ చేస్తున్నాం దీన్ని కాస్ట్ని సో ఏవైతే కాస్ట్ మన దగ్గర ఇంకర్ అవుతుందో ఆ కాస్ట్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం మినిమైజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం సో దాన్ని ఏమని పిలుస్తాం మనం కాస్ట్ కంట్రోల్ అని పిలుస్తాం మనం ఏ కాస్ట్ అయితే ఇంకర్ అవుతున్నామో ఆ కాస్ట్ని రెగ్యులేట్ చేయడం కంట్రోల్ చేయడం మినిమైజ్ చేయడం ఇవన్నీ కూడాను కాస్ట్ కంట్రోల్ కిందకే వస్తాయి సో మన దగ్గర ఉన్న మెటీరియల్ లేబర్ అదేవిధంగా ఓవర్ హెడ్స్ ఈ మూడిటికి కాస్ట్ ఏదైతే ఇంకర్ అవుతుందో ఆ కాస్ట్ని తగ్గించుకోవడాన్ని మనం పిలుస్తాం కాస్ట్ కంట్రోల్ అని పిలుస్తాం సో దీన్ని తగ్గించుకోవడానికి కాస్ట్ని తగ్గించడానికి కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి అదే కొన్ని రూల్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో కాస్ట్ని మినిమైజ్ చేయడం కోసం మనం కొన్ని టెక్నిక్స్ మెథడ్స్ రూల్స్ని ఫాలో అవుతామో ఈ మెథడ్స్ టెక్నిక్స్ రూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి మొత్తాన్ని మనం ఒక సబ్జెక్ట్ కిందకి తీసుకురావడం జరిగింది ఆ సబ్జెక్టే మీకు ఉన్నటువంటి కాస్ట్ కంట్రోల్ టెక్నిక్స్ కాస్ట్ కంట్రోల్ టెక్నిక్స్ ఈ కాస్ట్ కంట్రోల్ టెక్నిక్స్ అనేది కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్లో ఒక పార్ట్ ఓకే సో ఈ కాస్ట్ కంట్రోల్లో మనం ఏమేమి చేస్తాం కొన్ని రకాల టెక్నిక్స్ని మెథడ్స్ని రూల్స్ని ఫాలో అవుతాం దేనికోసం అంటే దేనికి సంబంధించిన రూల్స్ దేనికి సంబంధించిన టెక్నిక్స్ అంటే మెటీరియల్ కాస్ట్ లేబర్ కాస్ట్ ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ ఎలా తగ్గించుకోవాలి దానికి సంబంధించిన మొత్తం టాపిక్ మీకు ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్లో పెట్టడం జరిగింది అదే కాస్ట్ కంట్రోల్ టెక్నిక్స్ ఈ సబ్జెక్ట్ సంబంధించిన అన్ని వీడియోస్ని మన యూట్యూబ్ ఛానల్ కామర్స్ మా స్టడీలో టాపిక్ వైజ్గా ప్లేలిస్ట్లో అందిస్తాము ఇప్పటి వరకు మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి మేము వీడియోని అప్లోడ్ చేసినప్పుడు మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్